இயேசு கிறிஸ்துவின் விளையேறப்பட்ட நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் மீண்டும் இந்த வாரத்திலே இந்த புதன்கிழமை நாம் இவ்விதமாக ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக கூடுவதற்கு தேவனாகிய கத்தர் அருளின மகா பெரிய இந்த கிருபைக்காக ஈவுக்காய் நான் ஆண்டு வரை துதிக்கிறேன் அநேகர் தொடர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண தேவன் கிருபை செய்கிறார் உங்களுக்கும் நான் மிகுந்த நன்றி உள்ளவனாக இருக்கிறேன் இதுல தொடர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேண்டும் பண்ணுகிறவர்கள் தொடர்ந்து பண்ண வேண்டும் என்று மற்றவர்கள் ஜபத்தோடு இருக்க நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏனென்றால் இது மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிருபம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் நாம் ஆஹ் ஆரம்ப நாட்களிலே அதிகமாக ரிப்பீட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் இருந்தோம் ஆஹ் இதை நாம் மீண்டும் நினைவு கூறுவது மிகவும் நல்லது மத்தேயூ மார்க்கு லூகா யோவான் ஆகியவைகள் சுவிசேஷம் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் சுவிசேஷத்தின் நாயகராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த ரட்சிப்பு என்கிற காரியத்தை மனிதனுடைய மீட்பை எவ்விதமாக செய்து முடித்தார் என்பதை அது விவரிக்கிறது ஆனால் அது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே எப்படி சுவிசேஷமாக மாறுகிறது ஹவு தட் பிகம்ஸ் த குட் நியூஸ் ஃபார் அ பர்சன் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு அந்த சுவிசேஷமாகிய கிறிஸ்து செய்து முடித்த அந்த மீட்பின் காரியம் எப்படி அப்ராப்ரியேட் ஆகிறது எப்படி அவனுக்கு அது சொந்தமாகிறது என்கிற அந்த சுவிசேஷத்தின் பூரண தன்மை ரோமர் கருதின நிருபத்திலே மாத்திரம்தான் மிக மிக தெளிவாகவும் மிகவும் சிஸ்டமேட்டிக்காகவும் தேவனாகிய கத்தர் கிருபையாக அப்போ பவுல் மூலமாக நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் ஆகையினாலே இந்த ரோமர் கெழுதின நிருபம் மிக மிக முக்கியம் இந்த ஒரு உணர்வோடு கூட நம்ம மிகவும் தெளிவாக இதை கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் அநேக வருடங்களாக இதை செய்து கொண்டு வருகிறோம் ஆரம்ப நாட்கள்ல நிறைய கேப்ஸ் இருந்தது நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளாக நாம் இதை செய்து கொண்டு செய்து கொண்டு வருகிறோம் அஹ் ஆரம்ப நாட்கள்ல ரொம்ப ரெகுலராக இல்லை ஆனால் இந்த நாட்கள்ல ஓரளவுக்கு ரெகுலராக நாம் செய்து கொண்டு வருகிறோம் ஆரம்ப நாட்கள்லே ஒரு சில பேசேஜஸ்ல மிகவும் அதிகமாக நின்று நாம பண்ணணும் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த உலகத்திலே எந்த ஒரு மனிதனும் செய்யக்கூடிய ஒரு வைசஸ்ட் திங் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம பார்த்துருவோம் ஆஹ் அருமையானே நம்ம இந்த உலகத்திலே இந்த உலகத்திலே வாழ்வது மேக்சிமம் எண்பது வருஷம் அல்லது தொண்ணூறு வருஷம்னு கூட வச்சுக்கோம் அது மிக வேகமாக சென்று சென்று விடுகிறது அஹ் இந்த வாழ்க்கையிலே தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற இந்த உலக வாழ்க்கை சரீர பிரகாரமான வாழ்க்கையிலே ஒரு மனிதன் செய்கிற மிக 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 ஞானமான காரியம் ஒன்று உண்டானால் இந்த மரணத்திற்கு பின்பு அவன் வாழ்கிற வாழ்க்கை முடிவு பெறாத வாழ்க்கை இட்ரனலி எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு லைஃப் ரெண்டு இடத்துல அவர்கள் கழிக்கலாம் ஒன்று ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட மெய்யான கடவுளோடு கூட மெய்யான கடவுளோடு கூட மெய்யான மகிழ்ச்சியின் வாழ்க்கையை பண்ணிக்கொண்டே இருக்கலாம் ஏனென்றால் நம்முடைய ஆத்மா அழியாது அங்கே நித்திய நித்தியமாக இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை முடிவே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஆனால் இரண்டாவது இடம் நரக வாழ்க்கை நரக வாழ்க்கைன்னா நம்ம இந்த உலகத்துல என் வாழ்க்கை நரக வாழ்க்கை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ற அந்த நரக வாழ்க்கை அல்ல லிட்ரலாக அக்னியும் கந்தகமும் எரிகிற ஒரு இடம் என்று இயேசு போதித்திருக்கிறார் அங்கே அக்னி அவிவதும் அவிந்து போவதும் இல்லை புழு சாவதும் இல்லை என்று இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் அநேக காரியங்களை இந்த நரகத்தை குறித்து மிக தெளிவாக இயேசு இயேசு தாமே கற்பித்திருக்கிறார் சோ இந்த ரெண்டு இடங்கள்ல தான் ஒரு இடத்துல இருப்போம் பெரும்பாலான மக்கள் பிராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங் பிராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங் 
நாம் நினைப்பதற்கும் எண்ணுவதற்கும் மேலாக பெரும்பாலான மக்கள் இந்த நரகத்துல தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க அடமன்றா தான் வாழ்றாங்க எவ்வளவோ சுவிசேஷம் அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டும் தெரிந்து தெரிந்திருந்தும் அவர்கள் அறி இந்த அடமன்றா தான் இருக்கிறான் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆகையினாலே த வைசஸ்ட் திங் இந்த உலகத்திலே மனிதன் வாழும் போது அவன் செய்யக்கூடிய மிக ஞானமான காரியம் என்னவென்றால் அஹ் இந்த நித்திய வாழ்வுக்கான ஆயத்தத்தை சரியாய் அவன் செய்து கொள்வது ஆயத்தம் என்று சொல்லும் போது அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்வது நாம் தொடர்ந்து இந்த ரோமர் கழுதின நிருபத்திலே பார்க்கிறபடி இது இலவசமாய் அருளப்படுகிற ரட்சிப்பு இலவசமாக தேவன் தாமே மகா நீதிபரராகிய தேவன் தன்னுடைய நீதியை அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நீதியை இலவசமாக மனிதர்களுக்கு அருளி கொண்டிருக்கிறார் அதை இலவசமாக விசுவாசத்தினாலே பெற்றுக்கொள்வது அல்லது இலவசமாக வெறும் கையனாக வந்து பெற்றுக்கொள்வது என்பது அவ்வளவு எளிதான ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதை ஞானமாக செய்து கொள்ளுகிறவர்கள் அஹ் அருமையானவர்களை பிராக்டிக்கலா பார்த்தா மிகவும் 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 சிலரே அதை செய்து கொள்ளுகிறார்கள் இது கடினமானதல்ல சோ ஆகினாலே அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நாம் இந்த ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்தை கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் அநேகர் புதிதாக இருக்கிறபடினாலே ஒரு ஒரு ஃபுல் ப்ரீவியூ அது கொஞ்சம் வேகமாக நான் கொடுக்க முயற்சி செய்கிறேன் முதலாவது அதிகாரம் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒருவேளை புதிதாக ஜாயின் பண்ணினவர்கள் நோட் பண்ணி கொண்டாலும் நல்லதுதான் அல்லது மனதிலே நினை நினைத்து கொள்ளு நோட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் உங்களிடத்திலே இன்னும் எனக்கு ஒரு பெரிய சஜஷன் என்னவென்றால் இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்கு அடுத்த புதன் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் இவ்விதமாக நீங்கள் இணைவதற்கு முன்பதாக ஒரு முறை ரோபர் கெழுதின நிருபத்தை முழுமையாக வாசித்தால் நல்லது அல்லது நான்கு அதிகாரங்களை மீண்டும் மீண்டும் வாசித்துக் கொண்டிருங்கள் முதலாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து பதினெட்டாவது வசனம் பதினாறாவது வசனம் வரையிலும் ஒரு ஜெனரலான அறிமுகம் இன்ட்ரடக்ஷனை கொடுக்கிறாரு அதுக்கு பிறகு பதினேழு பதினெட்டு வசனங்கள்ல ஒரு சினாப்சிஸ் போல அந்த சுவிசேஷத்தினுடைய ரத்தின சுருக்கத்தை சொல்லுகிறார் சுவிசேஷம் அது தேவ பலனாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் முன்பு கிரேக்கரிலும் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறவனவனோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகும்படி அது தேவ பலனாக இருக்கிறது சுவிசேஷம் தேவ பலனாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் ஏன் இந்த சுவிசேஷம் தேவ பலனாக இருக்கிறது என்றால் அதிலே தேவனுடைய நீதி இலவசமாய் மனிதனுக்கு வழங்கப்படுகிற அந்த தேவ நீதி வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் அதை தொடர்ந்து ஏன் மனிதன் இலவசமாய் தேவ நீதியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன் மனிதன் இலவசமாய் தேவன் அருளுகிற இந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் தேவனுடைய கோபாக்கினை அவன் மேல் இருக்கிறது அவன் மேல் என்றால் எல்லா மனிதர்கள் மேலும் தேவனுடைய கோபாக்கினை இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் அது பதினெட்டாவது வசனத்துல ஒன்னாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்துல அதை தொடர்ந்து இந்த தேவ கோபாக்கினை எல்லார் மேலும் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் என்ன என்று சொல்லி பாவம் என்கிற காரியத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுகிறார் சோ ஒன்றாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் தொடங்கி ஒன்றாவது அதிகாரம் முடிய அதாவது முப்பத்தி ஓராவது வசனம் வரையிலும் புறஜாதிகள் அல்லது பொதுவாக மக்கள் எல்லாருமே மிக குறிப்பாக புறஜாதிகள் எப்படி எல்லாருமே பாவத்திலே இருக்கிறார்கள் என்பதை அஹ் அப்போ சமைப்பாவில் எழுதுகிறார் அதை தொடர்ந்து இரண்டாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலே இருந்து மூன்றாவது அதிகாரம் அஹ் ஒன்பதாவது வசனம் வரையிலும் அஹ் புறஜாதிகள் மாத்திரமல்ல யூதர்களும் பாவத்திற்குள்ளாக இருக்கிறார்கள் ஆகினாலே யூதர்களும் தேவ கோபாக்கினைக்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள் புரஜாதியாரும் தேவ கோபாக்கினைக்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள் என்கிற காரியத்தை அவர் அழகாக பேசுகிறார் சொல்லுகிறார் என்று சொல்வதை காட்டிலும் ஸ்ட்ராங் எவிடன்சஸோட நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதுதான் அவர் செய்கிறார் சோ அதுக்கு பிறகு மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலிருந்து இருபதாவது வசனம் வரையிலும் யூதரும் கிரேக்கரும் ஆகிய எல்லா மனிதரும் 
முழுமையாக முழுமையான அந்த சீரழிவுக்குள்ளே எப்படி இருக்கிறார்கள் என்ற அந்த கிளாசிக்கல் பேசேஜ படிச்சோம் அதாவது டோட்டல் டிப்ராவிட்டி ஆஃப் மேன் அதை தொடர்ந்து நியாய பிரமாணத்தினாலே இப்படி எல்லா மனிதனும் தங்களுடைய வாய்களை தேவனுடைய சமூகத்தில் அடைத்து கொள்ளக்கூடிய விதத்திலே பாவி எல்லாரும் பாவிகளாக இருக்கிறார்கள் ஆஹ் இந்த நேரத்திலே தேவன் அருளிய நியாய பிரமாணம் ஒரு மனிதனை நீதிமான் ஆக்க முடியாது சோ நல்ல கவனிங்க எல்லாரும் பாவிகள் தேவனுடைய சமூகத்திலே நிற்க அருகதை இல்லாதவர்களாய் போய்விட்டார்கள் உம் ஒரே ஒரு நம்பிக்கை மாதிரி இருந்தது யூதர்களுக்கு நியாய பிரமாணம் ஆனா அதையும் அழகா ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு நியாய பிரமாணத்தினாலேயும் அஹ் தேவ நீதி மனிதனுக்கு அருளப்படாது அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படின்னா நம்பிக்கையே இல்லையா என்கிற நிலைமையிலே நம்பிக்கையற்ற நிலைமையிலே கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு மனிதனையும் நிறுத்தினவர் மிகவும் அழகாக மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் முதல் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் வரையிலும் அங்கதான் இந்த பிணக்கிள் அந்த இமயமலை சிகரம் போல கிறிஸ்தவ சுவிசேஷத்தை மிகவும் அழகாக சொல்லுகிறார் இந்த தேவனாய கர்த்தர் இப்படி நம்பிக்கையற்ற நிலைமையிலே இருக்கிற மனிதனை ரட்சிக்கும்படியாக அவரே ஒரு ப்ரொவிஷனை உண்டாக்கினார் வாட் அன் அமேசிங் நியூஸ் இட் இஸ் இது எவ்வளவு ஒரு அருமையான செய்தி என்று பாருங்கள் காட் ஹிம்செல்ஃப் மேட் அ ப்ரொவிஷன் என்ன தன்னுடைய சொந்த குமாரனை தான் அதிகமாய் நேசிக்கிறதான அந்த பிதாவாகிய தேவன் குமாரனை நேசிக்கிற அன்பு இட் இஸ் சம்திங் ஆசம் அண்ட் ஸ்பெஷல் அதற்கு அநேக வசனங்கள் உண்டு அங்க நம்ம போகல சோ அப்படி தான் அருமையாய் நேசிக்கிற குமாரனை பாவிகளாக வெறுக்கத்தக்க நிலைமையில இருந்த எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் கோப நிவாரண பலியாக அனுப்பினார் ரேஸ் ரிமூவர் ஏன்னா ரோமர் கழுதின நிருபத்திலே அல்லது சுவிசேஷத்திலே இஷ்யூ என்னன்னா தேவனுடைய கோபாக்கினை தான் இதை தெள்ள தெளிவாக எல்லாரும் நாம் புரிந்து கொள்ள தயவு செய்து முயற்சி செய்வோம் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய தலையாய பிரச்சனை வேற ஒன்னும் இல்ல அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த உலகத்திலே எனக்கு சரியான வேலை இல்லையா அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே பிள்ளைகள் சரியா படிக்கலையா பிள்ளைகளுக்கு சரியா வேலை கிடைக்கலையா பிள்ளைகளுக்கு திருமணமாக இல்லையா அல்லது குழந்தைகள் இல்லையா நமக்கு குழந்தைகள் இல்லையா பிள்ளைகளுக்கு குழந்தைகள் இல்லையா இது ஒன்றுமே இஷ்யூவே கிடையாது These are all non issues. Issue அல்லாதவைகள் இஷ்யூ என்னதுன்னா ஒவ்வொரு மனிதன் மேலும் தேவ கோபாக்கினை அண்ட சராசரங்களையும் படைத்த தேவனாகிய கர்த்தருடைய உக்ர கோபாக்கினை அவன் மேல் இருக்கிறது அதை சுமந்து கொண்டே இருக்கிறவனாக மறித்து போவானானால் அவன் நித்திய நரக ஆக்கினைக்குள்ளே பிரவேசிப்பான் அங்கிருந்து மீண்டு வரவே முடியாது ஒரு சிறிய மாற்று தீர்மானத்தை எடுப்பதற்கு அங்கே அவகாசம் கொடுக்கப்படாது பட் கோப நிவாரண பலியாக இயேசுவை அவர் ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படிங்கிறது மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்ல இருந்து இருபத்தி ஆறு அதுக்கு பிறகு அஹ் இருபத்தி ஏழுல இருந்து அதே மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழுல இருந்து முப்பத்தி ஒண்ணு வரையிலும் அதை தொடர்ந்து நல்ல கவனிங்க அதை தொடர்ந்து நான்காவது அதிகாரம் முழுதும் அதுதான் நம்ம கடந்த அநேக வாரங்களாக பார்த்துட்டு வரோம் விசுவாசத்தினாலே இது அருளப்படுகிறது கிரியையினாலே அல்ல என்பதற்கு அஹ் ஆபரகாமை முன் உதாரணமாக காண்பித்து ஆபரகாம் கிரியினாலே நீதிமான் ஆக்கப்படவில்லை அல்லது தேவன் இயேசு கிறிஸ்து மறித்ததினால் கோப நிவாரண பலியாக அவர் மறித்ததினால் உண்டான அந்த தேவ நீதியை இலவசமாக அவர் அருளுவது கிரியினாலே அல்ல அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்றதுக்காக ஆபரகாம் தன்னுடைய கிரியினாலே அவன் நீதிமான் ஆக்கப்படவில்லை என்று சொல்லுகிறார் ஆபரகாம் விருத்த சேதனத்தினாலே அவன் நீதிமான் ஆக்கப்படவில்லை அது போல நாமும் கூட நம்முடைய கிரியைகளினாலே அதாவது நியாய பிரமாண சட்ட விதிகளை அல்லது திருச்சபைகள் சொல்லுகிற 
சட்டங்களை அந்த சட்டங்கள் அல்லது அந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே வேத வசனம் போதிக்கிறவைகளாக இருக்கலாம் அவைகளை நான் சரீர பிரகாரமாக என்னுடைய முயற்சியினாலே நிறைவேற்றுவதனாலே அல்ல என்பதை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக அஹ் ஆபரகம் விருத்த சேதனத்தினாலே நீதிமான் ஆக்கப்படவில்லை அதற்கு முன்னாலேயே நீதிமான் ஆக்கப்பட்டான் அது போல அவன் நியாய பிரமாணத்தை கை கொள்வதனாலே அல்ல என்கிற காரியங்களை எல்லாம் சொல்லி கொண்டு வந்து நான்காவது அதிகாரம் முடிக்கும் போது அதாவது இருபத்தி இப்போ வாங்க இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி ஐந்து வரையிலும் நம்ம அத பார்க்காம விட்டுருக்கிறோம் சான்றோர்க் சித்தமானால் இன்று இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி ஐந்து வரைக்கும் அதுக்கு பிறகு ஐந்தாவது அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனம் அல்லது ஐந்தாவது அதிகாரத்தினுடைய இன்ட்ரடக்ஷனை பார்த்து நம்ம முடிப்போம் அருமையான தேவன் பிள்ளைகளே சோ இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்கு இன்றைக்கு மாலையிலே நாம அருமையானவர்களே தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே நாம் கூடியிருக்கிறோம் திரியேக தேவன் நம்மிடத்திலே நம் நம்மோடு இருக்கிறார் ஒருவேளை அஹ் ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய வித்தியாச வேற வேற இடங்கள்ல இருந்து நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கிறோம் சில பேர் ரொம்ப ஜியாகிரபிக்கலி ரொம்ப தூரமான இடத்துல ஆனால் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நிச்சயமாக நான் சொல்ல முடியும் நீங்க இருக்கிற இடங்களிலே பிதா குமாரன் பர்சுத்த ஆவியானவர் என்கிற திரியேக தேவன் நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறாரு நான் இருக்கிற இடத்திலேயும் இருக்கிறார் ஏனென்றால் நாம் அவருடைய வார்த்தையை கனம் பண்ணி அவருடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்கிறோம் ஆகையினால் நம்மோடு இருக்கிறார் அவர் நமக்கு இதை பிராக்டிகலைஸ் பண்ணி நமக்கு அதை அப்ளிகபிளா மாத்தி நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அது வந்து அப்பியாசப்படுத்துகிறதாக மாற்றும்படியா இருக்கிறார் அதுதான் நமக்கு பெரிய ஆறுதல் த கிரேட்டஸ்ட் கம்ஃபர்ட் இஸ் ஹீ இஸ் வித் அஸ் அமேஸ் என்னால ஒன்றும் செய்ய முடியாது நம்மளால இந்த விலேற பெற்ற பொக்கிஷமாகி இந்த வேதாகமத்தை நாம திறக்க முடியாது திறக்கிறதுனா சரீர பிசிக்கலா திறக்கலாம் திறந்து என்ன பிரயோஜனம் உண்மையாகவே இதை புரிந்து கொள்வதற்கு அவர்தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் சோ அந்த இன்றைக்கு இன்றைக்கு அவருடைய சமூகத்துல நாம இது தியானிக்கும் போது அஹ் இந்த நாளுக்குரிய இந்த ஸ்டடிக்கு ஒரு தனியான ஒரு ஹெட்டிங் நம்ம கொடுக்கணும்னா நிறைய நிறைய காரியங்களை நான் யோசித்தேன் ஆனா ரொம்ப சூட்டபிளா இருக்கிறது என்னன்னா உம் அந்த கவுண்டனன்ஸ் ஆஃப் காட் டுவர்ட்ஸ் யூ அண்ட் மீ உங்களையும் என்னையும் குறித்து தேவனாகிய கர்த்தர் என்ன நினைக்கிறார் ஆக்சுவலா அல்லது தேவனுடைய முக பாவனை எப்படி இருக்கிறது உங்களை அவர் பார்க்கும் போது இந்த இந்த மாலை நேரத்துல உங்களை பார்க்கும் போது என்னை பார்க்கும் போது அவர் என்ன நினைக்கிறார் அல்லது இன்னொரு விதத்துல சொல்லுவோம் ஆனால் இஸ் காட் ஸ்மைலிங் அட் அஸ் தேவனாகிய கர்த்தர் கர்த்தர் உங்களை தனிப்பட்ட முறையிலே பார்க்கும் போது அவர் சந்தோஷமாய் சிரிக்கிறாரா ஸ்மைல் பண்றாரா இல்லாவிட்டால் கோபத்தோடு இருக்கிறாரா என்னை குறித்து என்னதான் நினைக்கிறாரு அருமையானவர்களே இது வந்து நீங்களும் நானும் தேவன் என்றால் அவர் வந்து சந்தோஷமா தான் இருக்கு தேவன் என்றால் என்னிடத்துல அன்பு கூறுகிறவராகத்தான் இருக்க முடியும் அப்படி நீங்க டிசைட் பண்ண முடியாது எனக்கு நல்லா தெரியும் தேவன் என்னை குறித்து சந்தோஷமா தான் இருக்கிறாரு எனக்கு நல்லா தெரியும் தேவன் என்னை என்னிலே அன்பு கூறுகிறார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது தேவன் என்னை பார்க்கும்போது ரொம்ப அன்பாக பார்க்கிறார் பாசமாக பார்க்கிறார் என்று நான் நினைத்து கொள்ளலாம் பட் நினைத்து கொள்வது சரிதானா என்பது என்பதை நான் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் அருமையான இந்த உறுதி தான் ரட்சிப்பின் உறுதி அல்லது தேவனுடைய நீதியை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் தேவன் என்னிலே சந்தோஷமா இருக்கிறார் என்கிற அந்த முழு நிச்சயம் சோ அஹ் ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தை குறித்து நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் ஆனால் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி ஐந்து சாரி இருபத்தி மூன்றுல இருந்து இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஒன்றையும் இருபத்தி ரெண்டையும் கூட ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி படிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் மூணு வசனத்தை வாசிக்கிறேன் ஆனா ஒரு வசனம் தான் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் சோ கவனமாக பின்பற்றுங்கள் ரோமன் நான்காவது அதிகாரம் 
இருபத்தி ஒன்றுல இருந்து இருபத்தி ஐந்து ஆனா நாம தியானிக்க போறது இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து சோ தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் வல்லவனானான் தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை என்று சொல்லும் போது அருமையானோர்லே மீண்டும் நான் இதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆபரகா இந்த சரீர பிரகாரமாக ஒரு குழந்தையை குழந்தை இல்லாதவன் குழந்தையை பெற்றுக்கொண்டதோ அந்த அல்லது இந்த உலகத்திலே அவன் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றதையோ இது குறிக்கவில்லை இது குறிக்கவில்லை இது குறிக்கவில்லை இது ரட்சிப்பை தான் குறிக்கிறது அல்லது தேவன் இலவசமாய் மனிதனுக்கு அருளுகிற அந்த தேவ நீதியை தான் குறிக்கிறது என்பதை மீண்டும் நான் அதை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அருமையானோலே அதை முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மைமைப்படுத்தி விசுவாசத்திலே வல்லவனானால் இருபத்தி ரெண்டு ஆகையால் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது இதுவரையிலும் கிளியர் நினைக்கிறேன் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்பது அவனுக்காக மாத்திரமல்ல நமக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய கர்த்தராய் இயேசுவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவரை விசுவாசிக்கிற நமக்கும் அப்படியே எண்ணப்படும் அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டும் நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார் சோ அஹ் ஆபரகாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் ஆக்கப்பட்டான் ஓகே எதை விசுவாசித்தான் யாரை விசுவாசித்தான் என்பது ரிப்பீட்டடா வந்துட்டே இருக்குது அந்த யாரை விசுவாசித்தான் என்பதை நமக்கு அப்ளிகபிளா மாற்றுகிறார் சோ அதுதான் இந்த ஒரு பிரசங்கத்தை முடிக்கும் போது யூஸ்வலா பிரசங்கிமார்கள் பிரசங்கத்தை முடிக்கும் போது அப்ளிகேஷனை கிளியரா கொண்டு வரணும் அது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் அதை தான் இங்கே ஒரு மினி பிரசங்கமாக நான்காவது அதிகாரத்திலே அவர் முடிவுக்கு கொண்டு வரும்போது அதை நமக்கு அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ற மாதிரி கொண்டு வரார் என்ன சொல்லுகிறார் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்பது அவனுக்காக மாத்திரமல்ல நமக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இட் இட் அமேசிங் அப்போஸ்னா எப்பவுல் எழுதும் போது அவர் ரோமருக்கு ரோம ரோம பட்டணத்திலே ரோம் என்கிற பட்டணத்திலே இருக்கிற ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு திருச்சபைக்கு எழுதுகிறார் அந்த ரோம திருச்சபைக்கு மாத்திரமல்ல நமக்காக அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்காகவும் அதை எழுதியிருக்கிறார் நம்ம ஒவ்வொருவருக்காக இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற எல்லா மனிதரும் இந்த செய்தியை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக திஸ் காஸ்பல் இஸ் ஓப்பன் டு எவ்ரிபடி திஸ் காஸ்பல் இஸ் ஓப்பன் டு எவ்ரிபடி எந்த ஒரு இனத்தவரை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் எந்த மதத்தினவராக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் இந்த சுவிசேஷம் சொந்தமா இருக்கிறது இந்த ஆபரகாம் விசுவாசத்தினாலே நீதி நீதியை பெற்றுக்கொண்டான் என்பது எல்லாருக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவன் அவன் யாரை விசுவாசித்தான் நாம் யாரை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சோ தேவனிடத்திலே யார் திரும்ப வாசிக்கிறேன் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து நம்முடைய கத்ரா இயேசுவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவரை விசுவாசிக்கிற நமக்கும் அப்படியே எண்ணப்படும் எண்ணப்படுகிற காரியம் அதையும் நம்ம அடிக்கடி பார்த்திருக்கிறோம் அப்போ சாய் பவுல் இந்த நான்காவது அதிகாரத்திலே அடிக்கடி பயன்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தை எண்ணப்படுதல் நான் இந்த தேவனுடைய சமூகத்திலே வந்து என்னுடைய விசுவாசத்தை பிரதிபலிக்கும் போது நான் பாவியாகவே இருக்கிறேன் கொடூரமான பாவியாக நான் இருக்கலாம் கொடூரமான பாவியாக நான் இருக்கிறேன் ஆனால் அவர் இவன் பாவம் செய்யவில்லை இவன் நீதிமானாக இருக்கிறான் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அதுதான் எண்ணப்படுகிறது இவன் பாவம் செய்ய செய்யவில்லை என்று அவர் எண்ணுகிறார் சோ ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய நீதி நம்முடைய நீதியாக எண்ணப்படுகிறது என்னுடைய பாவம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய பாவமாக எண்ணப்படுகிறது ஹிஸ் ரைச்சியஸ்னஸ் is counted upon me and my sin is counted in Jesus's account. Jesus Christ has an account. That's why 
என்னுடைய பாவம் அங்க கிரெடிட் ஆயிருக்கு அதுதான் அந்த எண்ணப்படுதல் என்பதற்கு பின்னால இருக்கிற சத்தியம் என்னன்னா இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் புக் இருக்குது அந்த அக்கௌண்ட் புக்ல என்னுடைய பாவம் அங்கு கிரெடிட் ஆகுது அதே நேரத்துல அவருடைய நீதி எக்ஸாக்ட்லி ஹிஸ் ரைஷியஸ்னஸ் இஸ் கிரெடிட்டட் என் மை அக்கௌண்ட் எனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் புக் இருக்குது அந்த அக்கௌண்ட் புக்ல அவருடைய நீதி கிரெடிட் ஆகுது எவ்வளவு மேன்மையான காரியங்கள் சொல்லி பாருங்க சோ விசுவாசிக்கிறது என்னது அப்படின்னா நாம இயேசு கிறிஸ்துவை உயிரோடு எழுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறோம் அது ஸ்பெசிபிக்கா இன்னும் ஸ்பெசிபிக்கா ரெண்டு காரியங்களை சொல்லுகிறார் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்துல இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை உயிரோடு எழுப்பினவர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் அதைதான் நம்ம பார்த்தோம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டும் அதாவது நம்முடைய பாவங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது வி ஹாவ் அஃபண்டட் காட் அருமையான நாம நிறைய வேளையில பாவத்தை பாவத்தை குறித்த குறித்த மிக தெளிவான டெபனிஷன்ஸ ரோமர் ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் ஒருவேளை இன்னும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அந்த வீடியோவை கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி நீங்க பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த பாவத்தை குறித்து அநேகர் மிகவும் லைட்டாக எடுத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் அருமையானோர்லே பொதுவா இன்னைக்கு நம்ம பாவம் அப்படின்னு சொல்லி கிறிஸ்தவ திருச்சபைகள்ல சொன்னா என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் எங்கேயாவது அவங்க ஸ்லம்லேயோ எங்கேயோ ப்ரீச் பண்ண போறாங்கன்னா நீ வந்து தண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்கிற சிகரெட் குடிக்கிற கெட்ட வார்த்தை பேசுற மனைவியை அடிக்கிற இதெல்லாம் பாவம் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைங்களே பாவம் என்பது தேவனுக்கு விரோதமாக நாம் பாவம் செய்திருக்கிறோம் என்பதுதான் மிக்க பெரிய குற்றம் என்று சொல்லி அதாவது தேவன் இப்போ நாம ஒரு சிந்தனையிலே ஒரு விபச்சார எண்ணம் அல்லது ஒரு சின்ன ஒரு புறாவையின் எண்ணம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் பெருமையின் எண்ணம் என்னிலே வருகிறது என்றால் நான் அடிப்படையாக என்ன செய் என்ன செய்கிறேன் என்றால் தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை உதாசீனப்படுத்துகிறேன் அல்லது தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த கைட்லைன்ஸ அல்லது தேவனை நான் உதாசீனப்படுத்தி நான் வேலை செய்கிறேன் அதுதான் பாவமாகிறது ஐ எம் அஃபெண்டிங் காட் தேவன் கொடுத்திருக்கிற அஹ் அந்த கட்டளைகளை நான் அவமாக எண்ணுகிறேன் அப்ப தேவனை அவமதிக்கிறேன் என்பதுதான் அர்த்தம் நியாய பிரமாணத்தை முழுமையாக சுருக்கமாக சொல்லுவோமையானால் உன் தேவநாய கத்திரிடத்தில் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் முழு மனதோடும் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூறுவாயாக இந்த பிரமாணத்தை நாம் மீறிதான் நாம் பொறாமை இந்த காரியத்தை எல்லாம் செய்கிறோம் இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் வருகிறது அது நம்ம டீட்டெயிலா இப்போ நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்த அடிப்படையாக நாம் ஒவ்வொரு பாவம் செய்யும் போதும் இந்த தேவனுடைய பிரமாணத்தை நாம் மீறுகிறோம் அவரை அன்பு கூற வேண்டும் என்கிற அவரிலே நாம் முழுமையாய் அன்பு கூற வேண்டும் என்கிற அந்த பிரமாணத்தை நாம் மீறி அவரை உதாசீனப்படுத்துகிறோம் அவரை நாம பீலிட்டில் பண்ணுகிறோம் இது வந்து மிக 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 பெரிய பாவம் அருமையான உள்ளே சோ ஆகினாலே நாம் தேவனிடத்துல வரும் பொழுது மகா பெரிய பாவிகளாகத்தான் நாம் இருக்கிறோம் இந்த பாவத்தை ஏசு இந்த பாவத்திற்காக பரிகாரமாக ஏசு கிறிஸ்துவை ஒப்பு கொடுத்தார் பிதாவாகிய தேவன் ஒப்பு கொடுத்தார் என்கிறது தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த பாவத்தை நிமித்தம் நம்முடைய பாவங்களின் நிமித்தம் தேவ கோபாக்கினை நம்மேல் இருந்தது இந்த கோபாக்கினையை ஏசு கிறிஸ்துவின் மேல் பிதாவாகிய தேவன் தாமே ஊற்றினார் அவர் கோப நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார் சோ Do we know Christ as the propitiation? That's the question. Jesus Christ is the only thing. Jesus Christ is the only thing. He 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 is the only thing. 
நன்மை செய்கிறவராய் என்றால் சரீர பிரகாரமான நன்மைகளை எனக்கு செய்கிறவராகவே இருக்கிறார் எனக்கு என்னை தொடர்ந்து சுகப்படுத்துகிறவராகவே இருக்கிறார் என்கிறதை மாத்திரம் அல்லது அந்த ஆஸ்பெக்டை நாம் விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோமா என்பதல்ல இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் பாவ நிவாரண பலியாக அல்லது கோப நிவாரண பலியாக என்னேல் இருந்த கோபத்தை ஏற்றுக்கொண்டவராக அப்படிப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவாக அவரை நான் அறிந்திருக்கிறேனா அப்படி நான் புரிந்து கொண்டிருக்கிறேனா அப்படி நான் விசுவாசிக்கிறேனா என்பதுதான் கேள்வி அருமையான தேவன் பிள்ளைகளே சோ ரெண்டாவது அது மாத்திரம் அல்ல அவர் நான் நீதிமான ஆக்கப்படும்படியாய் அவர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டிருக்கிறார் அவர் ரிசரக்ஷன் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ரிசரக்ஷன் மிக முக்கியமானது எதற்காக அவர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார் என்றால் இந்த பாவ நிவாரண பலியாக அல்லது இந்த கோப நிவாரண பலியாக என் என்னுடைய சரீரத்தை நான் பலியாக செலுத்தி இந்த காரியத்தை நான் முடித்து விட்டேன் முடிந்தது என்று இயேசு சிலுவையிலே சொல்லும் பொழுது கோப நிவாரண பலியாக ஐ ஹவ் சாட்டிஸ்பைட் மை ஃபாதர் நம்முடைய பிரதிநிதியாக என்னுடைய கோப நிவாரண பலியாக அவர் மறித்து என் மேல் இருந்த தேவ கோபாக்கினைக்கு பரிகாரத்தை செலுத்தி விட்டேன் என்பதை செய்து முடித்தவராக அவர் மறித்தது மாத்திரம் அல்ல அது தேவனாலே அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்பதை உறுதி செய்யும்படியாக தான் அவர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார் நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுவதற்கு இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழும்ப வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது சோ உயிர் அவர் உயிர் தெழுந்தபடியினாலே நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சோ திரும்பிய வாசிக்கிற இந்த இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் நம்முடைய ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் அல்லது எதை நாம் விசுவாசிக்கிறோம் யாரை விசுவாசிக்கிறோம் எதை விசுவாசிக்கிறோம் அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டும் நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார் என்பது ஐந்தாவது அதிகாரத்துக்கு போவோம் குயிக்கா சோ த கிராண்ட் ஒர்க் இஸ் பினிஷ்ட் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் ஆக்கப்படுதல் என்கிற காரியத்தை மிகவும் தெளிவாக அநேக கோணங்களிலே மிகவும் அழகாக அப்போ சொன்னாய் போகல் பரிசு தாவியானவருடைய ஏவுதனாலே அஹ் அதை விவரித்தது எல்லாவற்றையும் நாம தெளிவாக கற்றுக்கொண்டோம் சோ இவைகளிலே உங்களுக்கு இன்னும் கிளாரிபிகேஷன் இருக்கும்னா தயவு கூர்ந்து நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் இதை புரிந்து கொள்வதில் தான் இருக்கிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் இதை புரிந்து கொள்வதில் தான் இருக்கிறது நம்முடைய ரட்சிப்பு ஆகினாலே இந்த இதை வாசித்தலும் புரிந்து கொள்ளுதலும் இந்த உபதேசங்களை சரியாய் பெற்று கொள்வதிலும் தான் நமது விசுவாசம் இருக்கிறது அல்லது நம்முடைய ரட்சிப்பு இருக்கிறது என்பதை அதை செய்து நம்ம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் சோ ஐந்தாவது அதிகாரம் சோ இந்த விசுவாசத்தினாலே நீதிமான ஆக்கப்பட்ட அந்த காரியத்திற்கு பின்பு அதை விளக்கின பின்பு ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே அப்போ சொன்னா எப்பவுள் என்ன செய்கிறார் என்பது மிகவும் முக்கியம் நல்ல கவனிங்க ஆறாவது அதிகாரத்திலும் ஏழாவது அதிகாரத்திலும் சயின்டிபிகேஷன் அல்லது பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் என்கிற தீமுக்கு ஸ்லோவா மூவ் ஆகிறாரு அதுக்கு முன்னால ஐந்தாவது அதிகாரம் ரொம்ப முக்கியமாக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்றால் என்ன அல்லது நீதிமானாக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய அல்லது பாவியாக தேவனுடைய சமூகத்திலே வந்து நீதிமான் என்று பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் ஐந்தாவது அதிகாரத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லுகிறார் அதில் உள்ள மிக முக்கியமான தீம்ஸ ஒரு சின்ன சர்வே மாதிரி பார்க்கலாமா என்னோடு கூட வாங்க முதலாவது நான் முதல் மூன்று வசனங்களையும் வாசித்துறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சர்வே நம்ம பார்க்கலாம் இவ்விதமாக இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நம்முடைய கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம் 
அவர் மூலமாய் நாம் இந்த கிருபையில் பிரவேசிக்கும் சிலாக்கியத்தை விசுவாசத்தினாலே பெற்று நிலை கொண்டிருந்து தேவ மகிமையை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையினாலே மேன்மை பாராட்டுகிறோம் அது மாத்திரமல்ல உபத்ரவம் பொறுமையையும் பொறுமை பரீட்சையும் பரீட்சை நம்பிக்கையும் உண்டாக்கும் என்று அறிந்து நாங்கள் அறிந்து நான்காவது வசனத்தையும் கூட உபத்ரவங்களிலேயும் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் அருமையான உள்ளே இந்த மேஜர் தீம்ஸ் அந்த ஒரு சில வார்த்தைகளை நான் ஹைலைட் பண்ணும்போது நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இவ்விதமாக விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் ஆக்கப்பட்டவர்கள் அவங்க ஒரு கிருபையிலே பிரவேசிக்கிறார்கள் இன்னொரு விதத்துல சொன்னால் இந்த ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே அந்த அவர்கள் வந்து சேருகிற அந்த கிருபையினுடைய ஐஸ்வர்யம் அல்லது கிருபையினுடைய மேன்மை என்ன அப்படிங்கிறத ஐந்தாவது அதிகாரத்துல பாக்குறோம் அல்லது கடந்த வாரத்துல நான் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இந்த இளைய குமாரனை போல நாம தள்ளாடி தள்ளாடி அப்பாவுடைய அந்த வீட்டுல நாம பிரவேசிக்கும் போது அந்த பிரவேசம் அந்த ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ்ல உள்ள ரிச்னஸ் அதுதான் ஐந்தாவது அதிகாரம் வி ஹவ் என்டர்ட் இன் ரொம்ப தயக்கத்தோடு வந்தோம் ரொம்ப வேதனையோடு கூட வந்தோம் பசியோடு கூட வந்தோம் நிர்வாணம் என்கிற நிலைமையில தான் வந்து ஏறணும் அப்பா ஏற்றுக்கொள்வாரா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாரான்னு சொல்லி ஆனா ஹீஸ் மேக்கிங் அஸ் டு ஃபீஸ்ட் அவர் நமக்கு ஒரு பெரிய விருந்தை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை அந்த விருந்து சாலை எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் ஐந்தாவது அதிகாரம் அப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் சோ ஒரு சில வசன காரியங்கள் ஒன்னு வந்து நம்பிக்கை அப்படிங்கறத குறித்து சொல்லுகிறார் நம்பிக்கை அதிக நிச்சயம் அப்படிங்கிறது பாருங்க அது வந்து இரண்டாவது வசனத்துல கடைசி பகுதியில வருது ஐந்தாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதியை மாத்திரம் வாசிக்கிறேன் பைபிள்ல பாருங்க தேவ மகிமையை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையினாலே மேன்மை பாராட்டுகிறோம் நம்பிக்கை தேவ மகிமையை அடைவோம் என்கிற அந்த நம்பிக்கை ஆஹ் சோ அதை தொடர்ந்து அப்படியே ஒன்பதாவது வசனத்துக்கு வாங்க இப்படி நாம் அவருடைய ரத்தத்தினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிற நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்க கோபாக்கினைக்கு நீங்களாக அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே சோ ஆபரகம் முழு நிச்சயமாய் விசுவா நம்பினான் அப்படின்னு சொல்லி நான்காவது அதிகாரத்துல நம்ம வாஸ்தோம் அதுக்கு பேரலா நாம் ரட்சிக்கப்படுவது கடைசி ரட்சிப்பை நாம் அடி அடைவது அதிக நிச்சயமாமே சோ நம்பிக்கை நம்பிக்கையினுடைய பூரண நிச்சயம் உறுதி உறுதிப்பாடு அதே மாதிரி பத்தாவது வசனத்துக்கு வாங்க பத்தாவது வசனம் வேகமா வாசிக்கிறேன் கடைசி பகுதியில இருக்குது நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாயிருக்கையில் அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே அவருடைய அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் நாம் அவருடைய ஜீவனாலே ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே அதிக நிச்சயமாமே நமக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கிறது அது வந்து ஃபுல் அஷூரன்ஸோட இருக்கிறது அதிக நிச்சயத்தோடு இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கைக்குள்ளான அவர் நடத்துகிறார் இன்னொரு விதத்திலே சொல்லுவோமே ஆனால் ஐந்தாவது அதிகாரம் என்னன்னா இப்படி விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் ஆக்கப்பட்டவனுடைய ஆசீர்வாதம் அது ஸ்டீவ் லாசன் லாசன் சொல்லும் போது ஒரு பேக்கேஜ் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ நம்ம ஒரு வேலையில போகும்போது வேலைக்கு போகும்போது அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்ல பேக்கேஜ் என்ன இப்போ உள்ள ஜெனரேஷன்ல அது எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆனது என்ன பேக்கேஜ் சோ அந்த பேக்கேஜ் அந்த பேக்கேஜ் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங் தான் ஐந்தாவது அதிகாரத்துல சோ நம்பிக்கை நம்பிக்கையின் முழு நிச்சயம் அஷூரன்ஸ் அண்ட் இன்னொரு இன்னொரு வார்த்தை என்னன்னா மேன்மை பாராட்டுதல் அது வந்து மேன்மை பாராட்டுதல் அப்படின்னா ரிஜாய்சிங் ரிஜாய்சிங் இங்கிலீஷ்ல அதுக்கு போட்டிருக்கிறது ரிஜாய்சிங் எதுல எல்லாம் ரிஜாய்சிங் நான்காவது வசனம் ரெண்டாவது வசனத்திலே இருக்குது நம்பிக்கையினாலே சோ தேவ மகிமையை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையினாலே மேன்மை பாராட்டுகிறோம் வி ரிஜாய்ஸ் இன் ஹோப் நாம் 
நீதிமானாக்கப்பட்டபடினாலே தேவனாலே நீதிமான் என்று பிரகடனப்படுத்தப்பட்டபடினாலே நமக்கு ஏற்படுகிற அந்த நம்பிக்கையினாலே நமக்கு ஒரு பெரிய ஜாய் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த மாலை வேலையில நம்மை நாமே கேட்டு பார்ப்போம் அமை என்ஜாயிங் கிறிஸ்டியன் லைஃப் ஒருவேளை போரினுடைய அந்த இஸ்ரேல் ஹமாசுடைய அந்த வார நம்ம பார்க்கும்போது முடிவு எப்ப இருக்கும் முடிவு என்னமா இருக்கும் இது உலக யுத்தமா வருமா நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது இவைகளை எல்லாம் நாம் அப்சர்வ் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது அஹ் என்னதான் நடந்தாலும் தெர் இஸ் அ ஜாய் பப்ளிங் ஜாய் இந்த சால்வேஷன் அல்லது நம்முடைய நம்பிக்கையை குறித்த ஒரு பெரிய ஜாய் உலகத்திலே நம்ம குடும்பத்துல அநேக வேதனையான காரியங்கள் போயிட்டே இருக்கலாம் வியாதிகள் பரண பல காரியங்கள் இன்டென்சிவா கூட இருக்கலாம் பட் இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் தட் தெர் இஸ் தெர் இஸ் அ ஜாய் ஆஃப் ஹோப் நம்முடைய இந்த நம்பிக்கைக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நாலாவது வசனத்திலையும் பாருங்க இந்த உபத்திரவங்களிலேயும் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் There is persecution, அதாவது tribulation, troubles, எல்லாம் இருக்குது அவைகளின் மத்தியிலே இந்த நீதிமானாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட மனுஷனுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கு அதே காரியம் ஒன்பதாவது வசனத்திலையும் சாரி அஹ் பதினோராவது வசனத்துல பதினோராவது வசனத்துல அதுவும் அல்லாமல் இப்பொழுது ஒப்புரவாக்குதலை நமக்கு கிடைக்க பண்ணின நம்முடைய கத்ராய் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் நாம் தேவனை பற்றியும் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் தேவனை பற்றி வி ரிஜாய்ஸ் இன் காட் ரிஜாய்ஸ் இன் காட் நல்லா போட்டிருக்கேன் அந்த ஸ்கிரீன்லயே கூட நம்ம பார்க்க முடியும் மோர் தேன் தட் வி ஆல்சோ ரிஜாய்ஸ் இன் காட் அதுக்கு பிறகு ரெண்டாவது பகுதி பன்னெண்டாவது வசனத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிருபையினுடைய காரியத்தை அதிகமாக சொல்லுவார் இதை நம்ம டீடைல்டா இந்த ஐந்தாவது அதிகாரத்துக்கு உள்ள பிரவேசித்து நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இன்னும் ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் வலியுறுத்தி நம்ம இன்னைக்குள்ள பைபிள் ஸ்டடியை முடிப்போம் ஐந்தாவது அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனம் சோ முதலாவது பேக்கேஜ் முதலாவது ஆசீர்வம் இந்த பேக்கேஜ்ல முதலாவது என்னது இருக்குது அப்படிங்கிறத திரும்பியும் கவனமா பின்பற்றுங்க ஒன்னாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நம்முடைய கத்ராய் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம் வி ஹாவ் பீஸ் வித் காட் இதை தெளிவாக கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம் தயவு செய்து கவனமாய் கவனியுங்கள் அருமையான இந்த இடத்திலே சமாதானம் என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் நாட் த சப்ஜெக்டிவ் பீஸ் அதாவது எனக்குள்ளே இருக்கும் சமாதானத்தை குறித்து இங்கே பேசவில்லை நல்லா கவனிங்க உம் நமக்கு அநேக விதமான சமாதானங்கள் இருக்கலாம் எனக்கு இந்த உலகத்திலே நான் சில ஆசிர்வாதங்களை பெறும் பொழுது சரீர பிரகாரமான சில நன்மைகளை பெறும் போது அல்லது ஒரு ஃபேவரபிளான ஒரு சூழ்நிலையிலே நான் இருக்கும் போது எனக்கு ஒரு சமாதானம் இருக்கலாம் அல்லது தேவனே எனக்கு அருளுகிற ஒரு சமாதானமாக கூட இருக்கலாம் உதாரணமா ஜபத்துல நம்முடைய கவலைகளை எல்லாம் அவரிடத்துல சொல்லும் பொழுது ஒரு தேவ சமாதானம் நம்மை ஆட்கொள்ளும் சொல்லி பிலிப்பேர் கழுதுன நிருபத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்ல நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு பிரியப்படுத்த தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களை காத்துக்கொள்ளும் சொல்லி போட்டிருக்கு அந்த சமாதானம் இல்ல இது வந்து தேவன் என்னை பார்க்கும் பொழுது அவர் சமாதானத்தோடு இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த உலகத்திலே பிறக்கும் போது தேவ கோபாக்கினைக்கு உட்பட்டவனாக அவன் பிறக்கிறான் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சோ இந்த கோப தேவன் கோபமாக இருக்கிறார் இதை மனதிலே ஆழமாக பதித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த நாளிலே தமிழ் திருச்சபைகளிலிருந்து தேவனுடைய கோபாக்கினை என்கிற உபதேசம் 
முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டபடினாலே அருமையானுள்ள இத நான் திரும்ப 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 ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி சொல்ல வேண்டியது இருக்குது வேதத்திலே ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி சொல்லப்பட்டிருக்கிறத தான் நான் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி சொல்றேன் வேதாகமம் எங் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆதியாகவும் முதல் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரையிலும் இந்த மனிதர்கள் மேல் தேவ கோபாக்கினை இருக்கிறது என்பது எங்கும் தள்ள தெளிவாக நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த தேவன் என்னை பார்க்கும் போது அவர் கோபம் உடையவராக இருக்கிறார் ஆனால் நான் இந்த கோப நிவாரண பலியாக எனக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட இந்த இயேசு கிறிஸ்துவிலே நான் விசுவாசம் வைக்கும் போது அல்லது நீதிமானாக தேவனால் நான் பிரகடனப்படுத்தப்படும் போது அந்த கோபம் தேவன் என்மேல் வைத்திருந்த கோபம் நீங்கி என்னை குறித்து அவர் சமாதானம் உடையவராக இருக்கிறார் இதை இன்னொரு விதத்திலே சொல்வோம் ஏனால் இங்க ரெண்டு பார்ட்டிஸ் இருக்கிறாங்க தேவன் இருக்கிறார் நான் இருக்கிறேன் ரெண்டு பேருக்கும் பகை ரெண்டு பேரும் பகைவர்களாக இருக்கிறோம் இதெல்லாம் தான் ஐந்தாவது அதிகாரத்துல தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அஹ் இந்த பகைமையை நீக்கி இந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸையும் அதாவது என்னையும் பிதாவாகிய தேவனையும் ஒப்புரவாக்க வேண்டும் ரெக்கன்சிலியேஷனை பண்ணணும் ஒரு மீடியேட்டர் தேவைப்படுகிறது சோ அஹ் அதுதான் ஏசு கிறிஸ்து என்கிற மத்தியஸ்தர் மீடியேட்டர் அவர் ஒரு கரத்தை என் மேலே வைக்கிறார் இன்னொரு கரத்தை பிதாவின் மேலே வைக்கிறார் இருவரையும் ஒன்றிணைக்கிறார் அமேசிங் திங் சோ என் மேல் பகைமை உணர்வு கொண்டிருந்த தேவன் என்னை நேசிக்க இயலாத கடவுள் அவர் என் என்னை குறித்து சமாதானம் கொள்ளுகிறார் பீஸ் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்படின்னா நல்ல கவனிங்க இது உண்மையாகவே நடந்திருக்கிறதா நல்ல கவனிங்க இந்த சமாதானம் இந்த சமாதானம் இந்த ப்ராசஸ்ல தான் வரும் சோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் போதும் சப்ஜெக்டிவாகவும் ஒரு சமாதானம் வருது எனக்குள்ள ஒரு சமாதானம் வருது ஆனா இந்த சமாதானம் போலியான சமாதானமாகவும் இருக்க கூடும் என்பதுதான் பயப்படக்கூடிய ஒரு காரியம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த ஒரு சில மூன்று வசனங்களை உங்களுக்கு இறைமையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில இருந்து நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் இன்று அநேகர் தேவன் என்னை குறித்து சமாதானமா தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆணித்தரமாக நம்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா உண்மையிலே சமாதானம் இல்லை ஏன்னா அவங்க எதை கேட்டு அப்படி சொல்றாங்கன்னா ஒரு சில பிரசங்கிமாருடைய பிரசங்கத்தை கேட்கிறார்கள் அல்லது அவர்களே தேவ வா வசனத்தை வாசிக்கும் போது இந்த வசனம் என்ன பற்றி தான் சொல்லுது ஆண்டு என்ன நேசிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளே ஒரு தோன்றுதல் இந்த தோன்றுதல் வெதர் இஸ் இட் ஃபேக்ட் இது உண்மைதானா உண்மையிலே தேவன் என்னை பார்க்கும் போது அவர் சமாதானத்தோடு இருக்கிறாரா அல்லது கோபத்தோடு இருக்கிறாரா என்கிற காரியம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இறைமைய தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் எரேமியா இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் இந்த விசேது பின்பற்றுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க எரேமியா இருபத்தி மூன்று பதினாறு பதினேழு உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற தீர்க்க தரிசிகளின் வார்த்தைகளை கேளாதிருங்கள் நல்ல கவனிங்க இந்த தீர்க்க தரிசிகள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம வந்து அஹ் அந்த உனக்கு இன்னும் நடக்கும் உனக்கு இன்னும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பின்னால நடக்க போறத முன்னால சொல்றவங்கள தீர்க்க தரிசி அப்படின்னு சொல்லி வேதாகமும் சொல்லலைங்க என்னன்னா ப்ரீச்சர்ஸ் பிரசங்கிமார்கள் இந்த எரிமையா தீர்க்க தரிசியின் காலத்திலே அல்லது பழையற்பாட்டின் காலத்திலே பொதுவாக இப்போ ப்ரீச்சர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அல்லது இப்போது இவாஞ்சலிஸ்ட் இருக்காங்கல்ல அவங்களதான் அந்த நாட்களிலே தீர்க்க தரிசிகள் என்று சொன்னார்கள் அல்லது அவர்கள் தேவனுடைய சார்பாக தேவனுடைய வார்த்தையை மனிதர்களுக்கு கூறினபடினாலே அவர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரீச்சர்ஸ் அதுதான் சோ உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற தீர்க்க தரிசிகளின் வார்த்தைகளை கேளாதிருங்கள் 
அவர்கள் உங்களை வீண் பெருமை கொள்ளும்படி செய்கிறார்கள் வீண் வீணான பெருமை கொள்ள செய்கிறார்கள் இதன் அடிப்படையிலே கர்த்தருடைய வாக்கை அல்ல தாங்கள் யூகித்த தரிசனத்தை சொல்லுகிறார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கர்த்தருடைய வார்த்தையை எழுதப்பட்ட கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்வதில்லை எதுக்காக நான் இது டீட்டெயிலா சொல்றேன்னு சொன்னா இந்த சமாதானம் என்பது இந்த விசுவாசம் இந்த ப்ராசஸ் இந்த கோப நிவாரண பலியாகிய கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ளுதல் புரிந்து கொள்ளுதல் அவரை விசுவாசித்தல் அவரை அறிந்து கோப நிவாரண பலியாக அவர் என்ன செய்தார் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத அறிந்து உணர்ந்து விசுவாசிப்பது நிமித்தமாய் அப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை கோப நிவாரண பலியாக நான் அறிந்து விசுவாசிக்க வேண்டுமானால் தேவனுடைய கோபாக்குனே என்றால் என்ன என்பதை நான் தெளிவாக புரிந்தாதான் இயேசு கிறிஸ்து கோப நிவாரண பலியை என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள முடியும் சோ அந்த ப்ராசஸ்ல தான் அந்த சமாதானம் வருகிறதே ஒழிய இப்படி இப்படி யாரோ ஒரு சொன்னதின் அடிப்படையிலே வராது அல்லது தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்க டைரக்டா நம்புறது நீங்க நம்புறதுனால நான் நம்புறதுனால வராது அப்படிங்கறதுதான் சோ திரும்பிய வாசிக்கிற அந்த பகுதிய கத்தருடைய வாக்கை அல்ல அவர்கள் தாங்கள் யூகித்த தரிசனத்தை சொல்லுகிறார்கள் என்று சேனைகளின் கத்த சொல்லுகிறார் அடுத்த வசனம் அவர்கள் என்னை அசட்டை பண்ணுகிறவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் இருக்கும் என்று கர்த்தர் சொன்னார் என்று சொல்லுகிறதும் அல்லாமல் நல்ல கவனிங்க இந்த வார்த்தையை நல்ல கவனிங்க யாருக்கு அவங்க இந்த சுவிசேஷத்தை சொல்றாங்க என்னை அசட்டை பண்ணுகிறவர்கள் அவர்கள் என்னை அசட்டை பண்ணுகிறார்கள் என்னை அசட்டை பண்ணுகிறவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் இருக்கும் என்று கர்த்தர் சொன்னார் என்று சொல்லுகிறதும் அல்லாமல் தங்கள் இருதயத்தின் கடினத்திலே நடக்கிற யாவரையும் நோக்கி உங்கள் மேல் பொல்லாப்பு வராது என்று சொல்லுகிறார்கள் நல்ல கவனிங்க தேவனை அவர்கள் அசட்டை பண்ணுகிறார்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை அசட்டை பண்ணுகிறார்கள் மெய்யான சுவிசேஷத்தை அவர்கள் அசட்டை பண்ணுகிறார்கள் ஆனா அவங்கள்ட்ட போய் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இன்னொரு வசனம் அவங்களுக்கு சேர்த்து வாசித்தா இன்னும் தெளிவாக புரியும் எரேமியா எட்டாவது அதிகாரம் எரேமியா எட்டாவது அதிகாரம் பத்து பதினொன்று வசனங்கள் எரேமியா எட்டு பத்து பதினொன்று வசனங்கள் ஆகையால் அவர்களுடைய ஸ்திரீகளை அந்நியருக்கும் அவர்களுடைய வயல்களை அவர்களை அஹ் கட்டிக்கொள்பவர்களுக்கும் கொடுப்பேன் அவர்களிலே சிறியோர் தொடங்கி பெரியோர் மட்டும் ஒவ்வொருவரும் பொருளாசைக்காரராய் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் பொருளாசைக்காரராய் இருக்கிறார்கள் தீர்க்க தரிசிகள் தொடங்கி ஆசாரியர்கள் மட்டும் ஒவ்வொருவரும் பொய்யராயிருந்து பொய்யராயிருந்து சமாதானம் இல்லாதிருந்தும் சமாதானம் என்று சொல்லி என் ஜனமாகிய குமாரத்தின் காயங்களை மேற்பூச்சாய் குணமாக்குகிறார்கள் சோ இவங்க பொருளாசைக்காரராக இருக்கிறார்கள் ஆக்சுவலா இன் ரியாலிட்டி சமாதானம் இல்ல தேவனுடைய கோபாக்கினை ஒரு மனிதன் மேலே இருக்கிறது ஏனென்றால் முந்திர இதுக்கு முந்தி நம்ம வாஸ்த வசனத்தின்படி அவர்கள் தேவனை அசட்டை பண்ணுகிறவர்கள் அவர்கள் தேவனை அசட்டை பண்ணுகிறவர்கள் பொருளாசைக்காரர்கள் சோ அப்படி இருக்கும் போது உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு வசனத்தை எடுத்து சொல்வதனால ஒரு சமாதானம் வந்தது போல இருக்கும் ஆனால் தேவனாய கர்த்தர் அவர்கள் மேலே உக்கிர கோபாக்கினை உடையவராகவே இருக்கிறார் ஏனென்றால் அந்த சமாதானம் சரியான ப்ராசஸ்ல சரியான விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலே வரவில்லை என்பதுதான் சோ திரும்பியும் பாருங்க பதினோராவது வசனம் சமாதானம் இல்லாதிருந்தும் இன் ரியாலிட்டி சமாதானம் இல்லை ஆனால் சமாதானம் சமாதானம் என்று சொல்லி மேற்பூச்சாய் என் ஜனமாகிய குமாரத்தின் காயங்களை மேற்பூச்சாய் குணமாக்குகிறார்கள் மேல ஒரு கட்ட போட்டுட்டு தேவன் உன்னில் அன்பாயிருக்கிறார் தேவன் உன்னை நேசிக்கிறார் 
தேவன் உண்மையில் சமாதானமாயிருக்கிறார் என்று அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அந்த இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் கடைசியா நம்ம தொடர்ந்து அடுத்த வாரமும் நம்ம பார்ப்போம் ஒரு சின்ன பவர் பாயிண்ட்ல மார்டின் லாய்ட் ஜோன்ஸ் என்கிற தேவ மனிதன் இந்த பற்றி சொல்லி இருக்கிறார் அதாவது இந்த நீதிமானா நல்ல கவனிங்க இந்த நீதிமானாக பிரகடனப்படுத்தப்படும் போது தேவனுடைய உக்ர கோபாக்கினை அல்லது என் மேல் இருக்கிற தேவ கோபாக்கினை மாறி அவர் என்னை நேசிக்கிறார் அல்லது அவர் என்னை பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணுகிறார் அல்லது அவருடைய முக பாவனை என் மேலே ஃபேவரபிளாக இருக்கிறது அல்லது அவர் என்னை பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணுகிறார் ஏனென்றால் ஒப்புரவாக்கப்பட்டோம் அவர் சமாதானம் உள்ளவராயிருக்கிறார் என்னை பொறுத்தவரை எனக்கு என எனக்கு நேராக அப்படின்னு சொல்லி ஆனா அது ஃபால்ஸா கூட இருக்கலாம் ஸோ அவர் ரொம்ப அழகாக அதை விளக்குகிறார் மார்டின் லாய்ட் ஜோன்ஸ் என்கிற ரொம்ப ஃபேமஸான டாக்டரா இருந்து ஒரு பெரிய மிகவும் ஞானவான ஒரு பரிசுத்தவானாக தேவன் பயன்படுத்தின ஒரு பாத்திரம் எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்தபடினால உங்களோடும் அதை நான் ஷேர் பண்றேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அந்த பவர் பாயிண்ட் பார்க்கலாமா ஐந்து காரியங்களே அவர் சொல்லுகிறார் ஸோ இந்த அஷூரன்ஸ் அல்லது இந்த போலியான சமாதானம் தேவன் சமாதானமா என்னை குறித்து சமாதானம் இல்ல ஆனா நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் அவர் சமாதானமா இருக்கிறார் அதுதான் போலியான சமாதானம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அதை இன்னொரு விதத்திலே சொன்னார் போலியான ரட்சிப்பு நிச்சயம் ரட்சிப்பு நிச்சயம் அது போலியான முறையிலே இருக்கிறது அதனுடைய ஐந்து குணலட்சணங்களை அவர் சொல்லுகிறார் ஒன்னு வந்து நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இயேசுவை விசுவாசிக்க வேண்டும் நான் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன் இயேசு எனக்காக மறித்தார் என்பதையும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுவாங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்ற அறிவுசார் ஒப்புதலின் நிலையிலே வாழ்தல் அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல அதுக்கு பேரு இன்டலெக்சுவல் அசன்ட் அதாவது அறிவு பூர்வமாக நான் அதை அறிந்து அது நான் நம்புறேன் அதை நான் நம்புறேன் விசுவாசிக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய இருதயத்திலே அது எந்த தாக்கத்தையும் பண்ணாது ஆனால் என்னை நீதிமானாக பிரகடனப்படுத்துகிற அந்த விசுவாசம் என்ன செய்யும்னா அது அறிவுசார் நம்பிக்கையை தாண்டி என்னுடைய இருதயத்திலே இந்த எனக்காக கோப நிவாரண பலியாக சிலுவையிலே தொங்கின இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல தணிக்க முடியாத ஒரு அன்பை உண்டாக்கும் சூலமித்தியால் சொல்லுகிறது போல திரளான வெள்ளங்கள் இந்த நேச தளலை அவித்து போட மாட்டாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஒரு அன்பு பொங்கும் இன்னும் அநேக காரியங்கள் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஒண்டர் ஒரு ஜாய் ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு ஒரு ஆச்சரியம் இந்த தேவன் என்பவர் என்னை போல மாம்ச சரீரம் உடையவராக வந்தாரானால் பாவம் எவ்வளவு கொடியது அவர் ஏன் வர வேண்டும் அவர் ஏன் சபிக்கப்பட்ட ஒரு சிலுவையிலே தொங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய எவர் குரோயிங் எக்ஸைட்டிங்காவே இருக்கும் அது ஒரு ஒண்டர் சென்ஸ் ஆஃப் ஒண்டர் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்கல்ல அது இருந்துட்டே இருக்கும் சோ இது எல்லாமே இந்த இருதயத்திலே காணப்படும் சும்மா வெறுமனே நான் விசுவாசிக்கிறேன் நானும் கிறிஸ்தவன் தான் நான் விசுவாசிக்கிறேன் எனக்கு விசுவாசம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது போலியான விசுவாசமா இருக்கலாம் ரெண்டாவது ரெண்டாவது உம் இந்த போலியான விசுவாசம் வந்து கிறிஸ்துவின் வேலையில் சார்ந்திருப்பதற்கு பதிலாக தனது விசுவாசத்தில் சார்ந்திருக்கும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் சோ யோவான் ஒண்ணு பன்னிரெண்டுல வாசிக்கிற மாதிரி அவருடைய குமாரன் குமாரன் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஏசு கிறிஸ்துவின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களும் அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் சொல்லி எழுதி இருக்குது நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன் அது அல்ல இந்த அவர் செய்திருக்கிற வேலை அல்லது இன்னொரு வேர்ஷன்ல வித்தியாசமா அதை சொன்னோன்னா இந்த ஆஃப் த கிராஸ் சிலுவை குறித்த உபதேசத்தை சரியாய் அறிந்திருக்க வேண்டும் 
இயேசுவை கோப நிவாரண பலியாக சரியாக அறிந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அது வேறே கிறிஸ்துவாக இருக்கலாம் அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது நம்ம கடைசியில ஆல் ஆஃப் அ சடன் நம்ம அந்த நித்தியத்துக்குள் பிரவேசித்து நம்ம தேவனுக்கு உண்பதாக நிற்கும் போது நான் உன்னை அறியேன் என்று சொல்வார் என்றால் நாம் அந்த கிறிஸ்துவை நாம் அறியல வேறே கிறிஸ்துவை அறிந்திருக்கலாம் மூணாவது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் சந்தேகங்களால் உண்டாகும் வேதனைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வாழ்வு அதாவது போலியான விசுவாசம் இருந்துச்சுன்னா அதாவது சாரி போலியான இந்த சமாதானம் போலியான சமாதானம் இந்த போலியான நிச்சயம் நமக்கு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சந்தேகமே இருக்காது ஆக்சுவலா சந்தேகம் வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான ஒரு காரியம் ரொம்ப வேதனை உண்டாக்கும் ஆனா உண்மையான சமாதான இருக்குமானா எனக்கு சந்தேகம் அப்பப்ப வந்துட்டு தான் இருக்கும் அந்த சந்தேகம் சந்தேகத்தினால வருகிற வேதனை அதை நான் ஓவர் கம் பண்ணி அப்படியே நான் போயிட்டே இருப்பேன் ரொம்ப முக்கியமான காரியம் ஆனா போலியான சமாதானம் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா சந்தேகமே வராது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அசூரன்ஸ் கண்டிப்பா நிச்சயமா நான் வந்து அந்த மரணத்தை பத்தி நினைக்கிறதும் இல்ல நிச்சயமா நிச்சயமா நான் பல்லவத்துக்கு தான் போவேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அதாவது அவங்க சத்தியத்தை எதிர்கொள்ள விரும்ப மாட்டாங்க அதாவது மிக குறிப்பா ரெண்டு காரியங்கள் பாவம் என்பதை குறித்த தெளிவான போதனை நீங்களும் நானும் பாவத்தில் தான் இருக்கிறோம் இந்த பாவம் மகா கொடியது சின்ன பெருமை எண்ணம் வந்தாலே தேவனுக்கு மிகவும் அறுவறுப்பான பாவம் சோ பாவம் அந்த பாவத்தை குறித்த அத அல்லது இன்னொரு வருஷன்ல சொன்னா டாக்டரின் ஆஃப் சின் பாவத்தை குறித்த உபதேசம் அதை தெளிவாய் புரிந்து கொள்ள அதை ஃபேஸ் பண்ண விரும்ப மாட்டார் அதே மாதிரி தேவ கோபாக்கினையை குறித்து கேட்கவே வேண்டாம் நினைப்பாங்க அவங்களால முடியாது எல்லாத்தையும் தாண்டி சந்தேகமே இல்லாம இருப்பாங்க நாலாவது அடுத்த ரிப்பீட் நாலாவது அந்த ஏசு கிறிஸ்துடைய அந்த ரத்தத்தினால் வருகிற பாவ மன்னிப்பில் மட்டும் ஆர்வம் இருக்கும் அதாவது நரகத்துல இருந்து தப்புறதுக்கு எனக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைச்சாச்சு அல்லது டிக்கெட் கிடைச்சாச்சு அதை மாத்திரம் போக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா அன்றாட டெய்லி நடைமுறை பரிசுத்த வாழ்வில் ஆர்வம் இருக்காது சோ போலியான சமாதானம் எனக்கு இருக்கிறது என்றால் அதற்கு அதை எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம் என்றால் நான் இன்னைக்கு ஒரு பாவம் நேத்து ஒரு பாவம் செஞ்சுட்டேன் அன்றே என்னை மன்னிச்சிரும் நரகத்துக்கு போயிடாம நான் பாதுகாக்கப்படணும் அப்படிங்கிற அந்த 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 ஜோன்லே தான் இருக்கும் அந்த ஜோன்லே தான் இருக்கும் ஆனால் நான் இந்த பெருமை எண்ணம் வந்ததே எனக்குள்ள இந்த பொறாமை எண்ணம் வந்ததே நாளைக்கு வரக்கூடாது இது நான் ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் நேற்றை விட இன்று நான் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் அஹ் இதுவரையிலும் இருந்த மாதிரி பெருமை எனக்கு இனிமே இருக்கக்கூடாது அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் அது வந்து அப்படி நான் போக்கஸ்டா இருக்கிறேன் என்னுடைய அன்றாட நடைமுறை பரிசுத்த வாழ்க்கையிலே நான் ஆர்வம் உடையவராக இருக்கிறேன் என்றால் அஹ் உண்மையான அந்த சமாதானம் இருக்கிறது என்பதற்கு அர்த்தம் ஐந்தாவது போலியான சமாதானத்தினுடைய அடையாளம் பாவத்தில் விழும்போது அதை லகுவானதாக எடுத்துக்கொள்ளும் சோ ஒரு பெருமைன்னு எண்ணம் வந்துச்சு இது இது வந்து சின்ன பாவம் தானே சின்ன எண்ணம் தானே வந்துச்சு தாட்ல தானே வந்துச்சு ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அதை குறித்து யோசனையே இருக்கா பாவத்துல விழும்போது அல்லது வேற பாவத்துல விழுந்தா கூட ஓகே அது ஒரு மன்னிப்பு கேட்டுட்டு சரி போயிட்டே இருக்கும் அல்லது மன்னிப்பு கேட்கறது இல்லை அநேகிறது அதை குறித்து ரொம்ப லைட்டாக எடுக்கிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் இவ்விதமாக விசுவாசத்தினாலே நீதிபான் ஆக்கப்பட்டபடினாலே அந்த ஐந்தாவது அதிகாரத்தினுடைய முதல் வசனத்தை வாசித்து நாம் முடிக்கலாம் நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நம்முடைய கத்ராய் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம் We have peace. 
with God. When God looks at us, He smiles. Our name is Parkum Bodhi. Hope to all. He smiles at us. He is happy with us because we believe in His Son, Christ, as a propitiation. In other words, our dear Kumar Nayak Christway, our dear Kobe Nivar na Bali aage, this was such a good thing. Nale, that nale, our dear Yirudayam captivated, put up a trick a good thing. Nale. He smiles at us. Yoda periyam baikyo. Thodan dulla. Main main an asirvadangalai. The pidavin meetinu de an the feast. Adu kulla. Devan thamai namai thodan dunada tuaraga. Oh, chutamai kila kovu.